السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. شمانت سرطاء دشك مندلي أمرا غطو درسي مسلمان غريب أشهاي نشا مسلمان دير فضيل شمبر كامرا على طنا كوريارسي এবং সেখানে আমরা একটি লম্বা হাদিস একটা কিস্সা জুরাইজের কিস্সার সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা করে আসছিলাম তো আজকে সেটা আবার রচনা করা ভালো মনে করছি আবু হরাজ আল্লাহ তালা তিনি বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন যে শিশু সন্তান মায়ের কোলে তিনটি সন্তান তারা কথা বলেছে তার মধ্যে একটি ঈসা আলাইহিসাল্লাম তার মাকে জানিয়া বলে তাকে যখন ভর্তাসনা করছিল তখন বলছিল যে ইন্নি আব্দুল্লাহ আমি আল্লাহর বান্দা আতা নিয়াল কিতাব আল্লাহ তালা আমাকে কিতাব দেবেন ও জালানি নবী যায় এবং নবী বানানেন তো দ্বিতীয় যেটা সেটা হলো জুরাইজ এটা একটা বানি ইসরায়েলদের মধ্যে একজন বড় আবিদ ছিল তার জন্য বিশেষ একটা এবাদতের স্থানও ছিল তো একদিন তার মা তাকে সে ডাকছিল আর সে সলাত রত অবস্থায় ছিল তো সে অবস্থায় সে মনে করছে যে সলাত ভাঙা যাবে না সলাত একদিকে আল্লাহর সাথে কানেকশন আর একদিকে মা তো উনি মার ডাকের সারা না দিয়ে সলাত রত অবস্থায় ছিলেন একদিন দুই দিন তিন দিন পর্যন্ত এই একই ঘটনা যখন তিনি সলাত আদায় করেন তখন তার মা এসে ডাক মায়ের যখন সারা পায় না সর্বশেষ মা নারাজ হয়ে তাকে দোয়া করেছেন আল্লাহ হুম্মা লা তুমি তুহু হাত্তা ইয়ানুজোরা ইলা উজুহিল মুম সাত আয় আল্লাহ তুমি এই জুরাইজকে অতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো পতি তার মুখ না দেখে সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী আল্লাহ তার আমাদেরকে আমাদের পিতা মাতার খেদমত করতে বলেছেন তাদের সেবা করতে বলেছেন তাদের কোনো কষ্ট যেন না হয় এটা আমাদেরকে খেয়াল করতে বলেছেন তো এখানে দেখছেন যে আল্লাহ পাক কোনো ব্যক্তি যদি সলাত রত অবস্থাতেও কোনো ব্যক্তি যদি এরকম ডাক দেয় তাহলে প্রয়োজনীয় সলাত রত অবস্থায় আপনি দরজা খুলে তারপর বাকি সলাত আদায় করুন এটাও যায়স হয়তো পারে যে যে আমাকে ডাকছে সে কোনো কষ্টের মধ্যে সে আছে বিশেষ কোনো প্রয়োজনই আসছে সেই ক্ষেত্রে শরীয়ত আমাদেরকে এটাও নিষেধ করে নেয় যে আমি সেটা করতে পারবো না কোনো আগুন জ্বলন্ত আগুনে কোনো শিশু বাচ্চা সেখানে দৌড়ে যাচ্ছে আপনি সলাত রত অবস্থায় আগে যে বাচ্চাটাকে সরিয়ে দেন শরীয়ত সহজ এটা আমরা কঠিন বানিয়ে দিয়েছি এ বিষয়ে বানি ইসরায়েল এরা জুরাইয়ের সম্পর্কে তার এই এবাদত এটা সেটা নিয়ে তারা পর্যালোচনা করে সবসময় এটা নিয়ে আলোচনা করে ওকানাত ইমরাতুন বাঘিজুন ইতমাসল বেহসনি হা বলছেন সুন্দর একটি বেবিচারী নারী জিনাকার নারী সে এসে এই বানি ইসরায়েল লোকদেরকে বলল যে আমি দেখি তো তাকে পরীক্ষা করতে পারি কিনা আমাকে একটা সুযোগ দেন তাহার রাজাত লাহু বলছে সে তার পিছনে লাগা শুরু হলো কার জুরাইজকে কিভাবে তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে তার দিকে তাকে মাইল করবে আকৃষ্ট করবে এই চেষ্টা লাগে থাকলো কিন্তু ফালাম বেল তাফিত ইলাইহা সে তার সৌন্দর্যতা দিয়ে তার এই রং চং দিয়ে মোমেনকে সে ঘায়েল করতে পারে নাই যে প্রকৃত মোমেন যার প্রতি আল্লাহর ইমান আছে তাকে দুনিয়ার কোনো শক্তি তাকে দুর্বল করতে পারে না সে যতই সুন্দরী নারী হোক আর সে যতই কিছু হোক না কেন বলছেন তাকে তার দিকে তাকেও দেখেনি সে বলছেন ঘটনা কি হয়েছে আতাত রায়ান কান ইলা সোমাতিহি ওই যেই গির্জায় সে এবাদত করত ওই গির্জায় আর একটি রাখাল সেখানে রাত্রি যাপন করত তো ওই মহিলাটি এসে ওই রাখারের সঙ্গে সে কুকর্ম করে এবং তার সঙ্গে সে সহবাস করে নেয় এবং তার পেটে বাচ্চা চলে আসে এখন তারপরে যখন বাচ্চা চলে আসছে ফালাম মা ওয়ালা দাঁত যখন বাচ্চা হয়ে গেছে তখন মানুষ আশ্চর্য কি রে এই মহিলা তোর বাচ্চা কোথ থেকে আসলো বললো হু আমিন জুরাইজ বলছে জুরাইজের বাচ্চা এটা মিথ্যা কথা বলছে এটা কার বাচ্চা জুরাইজের বাচ্চা লোকজন এসে 
ওই আবেদকে মারা শুরু করলো এবং তাকে ঘাট ধরে তাকে নিচে ঝাটকা দিয়ে ফেলে দিল এবং তার সেই এবাদ খানাটা ভেঙে ফেলে দিল ও জালু ইয়াজরিবু নাহু এবং তাকে তারা মারা শুরু করলো চারিদিক থেকে তাকে আক্রমণ করা শুরু করলো ফকাল মা শাহানুকুম বলছে আমাকে মারছো কেন কি কারণ আমার অপরাধ কি বলছেন জানাই তা বিহা দেহিল বাগি বলছে তুমি এই মহিলার সঙ্গে জিনা করেছো এই দেখো বাচ্চা তোমার ফওয়ালাদাত মিনকা এবং এই মহিলা একটা বাচ্চাও প্রসব করেছে কলা আইন আসাবি বাচ্চাটি কোথায় নিয়ে আসো ফজা ও বিহি ও কলা দাও নি হাত্তা ও সাল্লি বলছে বাচ্চারা আমার কাছে নিয়ে আসো আমি সালাত আদায় করি তারপর আসতে ফসল্লা সালাত পড়েছে নামাজ পড়েছে ফলাম মান সালাফ আত্তা সাবি ফতা নাফি বতনিহি সালাত শেষ করে নামাজ শেষ করে বাচ্চার পেটে একটা নগের ঘুতা দিয়ে বলছে ইয়া গোলাম মানাবুক হে বাচ্চা তোর বাপকে ডা কলা ফোলান আর রাই অমুক রাখাল অমুক রাখাল তখন মানুষ বেকায় দেয় আহারে এ তো মিথ্যা কথা বলেছে এত একটা ভালো মানুষ এবাদত গুতার মানুষ বুঝুতক মানুষ তাকে আমরা মানলাম তার এই এবাদত খানা ভেঙে ফেলে দিলাম তারা মালিশ মালিশ ভুল হয়ে গেছে আমাকে মাফ করে দেন তারা তার গায়ে হাত বোলান শুরু করে দিল এবং তাদেরকে বলল যে দেখো তুমি যদি চাও তাহলে স্বর্ণ দিয়ে তোমার এই এবাদত খানা আবার তৈরি করে দিব বুঝছেন না স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করার দরকার নেই মাটির ছিল মাটির আবার বেঁধে দাও আমাকে তাহলে যথেষ্ট এটা হলো মূল ঘটনা এখান থেকে যে জিনিসটা আমরা শিক্ষা নিতে পারি সেটা হলে এই যে মা বাপের দোয়া লেগে যায় এই জন্য মা বাপ কোনো সময় সন্তানের প্রতি লানত করা অভিশাপ করা ঠিক না তুই মরে যা তোর হাত পা ল্যাংড়া হয়ে যাক তোর এটা হো সেটা হো রাগ হয়ে অনেক সময় বলে ফেলে দিই কিন্তু সে জানে না যে তুমি পিতামাতা তোমার কথা তো আল্লাহ তালা ডাইরেক্ট কবুল করে নিবে ঠিক তেমনই বদ্দোয়া করলে সে বদ্দোয়া লেগে যায় তো এই জন্য এমন কোনো কাজও আমাদের করা উচিত না যে কাজের বিনিময়ে পিতামাতা বদ্দোয়া করবে এমন কাজ করাও ঠিক না বদ্দোয়া হাত থেকে করতে হবে হাত তুলে ওটা নয় অন্তরে যে তার ভিতরে যে একটা কষ্ট যেটা বের হবে এটাই ক্ষতি করা জিনিস বেশি তো এই হাদিসের আগের অংশ যেটা সেটা হলো এই বলছেন যে একজন মা তার ছোট বাচ্চাকে দুধ পান করাচ্ছে তো তার সামনে একটা যুবক সুন্দর কাপড় পরে দ্রুত একটা সওয়ারি নিয়ে তার পাশে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তো তার মা তার সেই পুরুষটাকে সুন্দর পুরুষটাকে দেখে বলছে আয় আল্লাহ তুই আমার এই ছেলেটাকে এর মতো বানা দে এখন বাচ্চাটা দুধ মুখের দুধ খাচ্ছিল বাচ্চা মায়ের দুধ খাচ্ছিল বলছে দুধটা মুখ থেকে ছেড়ে নিয়ে ওই লোকটার দিকে তাকিয়ে বলছেন আয় আল্লাহ তুমি যেন আমার এই লোকের মতো আমাকে যেন বানায় না এরপরে ওই বাচ্চাটি আবার দুধ পান করা শুরু করে দেয় আল্লাহ রুসা সাল্লাম যখন এই দুধ পান করার ঘটনা যখন বলছিলেন তখন উনি হাত দিয়ে ইশারা করতেছেন যে এভাবে দুধ পান করছে সে বাচ্চাটা বলছেন তারপরে দেখে হলো যে একজন নারী একজন দাসীকে মানুষ মারছে এবং তাকে বলছে তুই জিনা করলি কেন তুই বেবিচারি করলি কেন তো তার মা বলছে আয় আল্লাহ আমার বাচ্চাটাকে যেন তুমি এরকম বানায়ো না এখন ছোট বাচ্চা বলছে আয় আল্লাহ তুমি আমাকে এরকম বানায়ো এখন মা এসে ব্যাখ্যা দেয় পরে বলছে হে ছেলে আমি তোকে বললাম যে ওই ভালো মানুষকে দেখে যে এরকম আমার ছেলেটা হোক তুমি বললো না আল্লাহ আমাকে এরকম বানায়ো না আর এই বেবিচারী নারীকে মানুষ মারছে আর তখন আমি বললাম যে আল্লাহ আমার সন্তানটা যেন এরকম না হয় আর তুমি বললো যে না আমাকে আল্লাহ এরকমই বানাও এর কারণ কি এখন বাচ্চা বলছে বলছে ইন্না দা কার রাজুল কা না জব্বার বলছে ওই লোকটা যে গিয়েছিল সে লোকটা অত্যন্ত অহংকারী লোক সে লোকটা কি অহংকারী লোক তো আমি বলছি আল্লাহ তুমি আমাকে অহংকার বানায় না তাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তার উপর জুলুম করা হচ্ছে আমি বলছি আল্লাহ তুমি আমাকে এর মতো বানাও কারণ আমাকেও যদি মানুষ এরকম কোন মিথ্যা অপবাদ দিয়ে যদি আমার উপর জুলুম করে তাহলে জুলুমল বিলময় তো আমি জান্নাত পাবো সুভানাল্লাহ তাহলে এই ছোট সন্তান ছোট শিশু দেখা যাচ্ছে যে আল্লাহ পাক তাকে সে মেধা সে জ্ঞান আল্লাহ পাক দিয়েছেন এবং এই ছোটবেলায় সে কথা বলা শুরু করেছে সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী আমরা এখন পর্যন্ত যে বিষয় আলোচনা করেছিলাম সেটা হলেই যে দুনিয়ায় যারা গরিব অসহায় মিসকিন মানুষ তাদের বিষয়ে ইসলাম এবং শরীয়ত তাদের অনেক ফজিরতের কথা বর্ণনা করেছেন যেটা আমরা শ্রবণ করলাম এরপরে যেটা অধ্যায় সেটা হলেই মোলা তফাতুল ইয়তিম ওয়াল বানাত ওয়াসাইর দোয়াফা ওয়াল মসাকিন ওয়াল মুনকাসিরিন ওয়াল এহসান ইলাইহিম বলছেন ইয়তিমদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো তার কি ফজিরত এবং যাদের ঘরে মেয়ে আছে 
মেয়েদের লালন পালন করার ক্ষেত্রে কি ফজিল শরীয়তে আছে এবং আর অন্যান্য যত দুর্বল অসহায় মানুষ তাদের লালন পালন করার ক্ষেত্রে শরীয়তের দিক নির্দেশনা কি এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ এই বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়াকফিদে জানা হাকারিল মুমিনিন হে নবী সাল্লাল্লাহু আপনি মুমিনদের জন্য আপনার দানাটাকে আপনার পাখাটা আপনার দয়ার হাতটাকে সম্প্রসারিত করে দেন সুবহানাল্লাহ وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة ولا شيء يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا سوره কাহফের 28 নম্বর আয়াত যেটা আগের অধ্যায়ে আমরা পড়েছি আল্লাহ বলেন হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি ওই সমস্ত মুমিনদের সাথে থাকুন যারা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহকে ডাকে আল্লাহ সন্তুষ্টর জন্য তাদের কাছ থেকে আপনারা দুই চক্ষুটা ফিরে লেন না এবং দুনিয়াবি জিনাত আপনি যেন না চান وقال تعالى فاما اليتيم فلا تقهر الله تعالى يقول ان يتيم در সাথে কঠোর ব্যবহার করো না يتيم در সাথে কঠোর শক্ত ব্যবহার করো না واما السائل فلا تنهر এবং যারা তোমাদের কাছে ভিক্ষুক আসে তাদেরকে তোমরা ধাক্কা দিও না وقال تعالى ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين আপনি কি দেখেছেন তাদেরকে যারা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করে তাদেরকে দেখছেন তারা ইতিমদের লালন পালন করে না ওয়ালা ইয়াহুদ্দু আলা তুআমিল মিসকিন এবং তারা মিসকিনদের হানা খাওয়াতে মানুষদেরকে উৎসাহিত করে না সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী ছোট্ট একটি বিরতি বিরতির পর বাকি আলোচনা নিয়ে আবার আপনাদের সামনে হাজির হব ইনশাআল্লাহ তাআলা আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দ জানাদি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা ডায়লগ ডায়লগ ডিসকাশন ডিসকাশন ডিবেট 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 রিবাটল রিবাটল কনক্লুশন কনক্লুশন এলিমিনেট মিসকনসেপশন অ্যাবাউট রিলিজিয়ান গেট এনলাইটেন উইটনেস ডক্টর জাকির নাইক ইন আ ব্যাটল অফ ওয়ার্ডস দেখুন সম্মুখ সমরে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত নটায় আপ পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় আলহামদুলিল্লাহ ওসালাতু ওসালাম আলা রসুল্লাহ সম্মানিত শ্রোতা দর্শক মণ্ডলী আমরা ইতিম এবং দুর্বল মানুষদের ফজিলত সম্পর্কে আমরা আলোচনা শুনে আসছিলাম এ বিষয়ে সুরে মাউনের এক থেকে নেই তিন নম্বর আয়াত যেটা শুনেছি আল্লাহ তালা বলছেন আর আই তালি তোমরা কি দেখেছ তুমি কি আমাদেরকে বা আমাকে খবর দাও ওই সমস্ত মানুষদের সম্পর্কে যারা নাকি তেয়ামতের দিবসকে যারা অস্বীকার করেছে তো বলছে কারা অস্বীকার করেছে ফজার ইতিম যারা এতিমদেরকে ধাক্কা দিয়ে যারা ফেলে দেয় মিসকিন এবং মিসকিনকে যারা খাদ্য খাওয়ানোর সম্পর্কে তারা উৎসাহিত করে না এ বিষয়ে প্রথম হাদিস আন সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কাল কুন্না মা আন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিত্তাত নাফরিন সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বলেন আমরা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে 6 জন ব্যক্তি বসেছিলাম ফাকাল আল মুশরিকুন লিন নবী মুশরিকিন যারা আছে মক্কার যারা মুশরিক যারা আছে এরা বড় বড় লিডার এরা আল্লাহর নবীকে বলল ও তুরুদ হাউলাই ওয়ালা ইজতারিউন আলাইনা এদেরকে আপনার কাছ থেকে দূরে সরায় দেন অসহায় গরীব মানুষ সাহাবি এদেরকে আপনার কাছ থেকে সরিয়ে দেন এরা যেন আমাদের উপর কোনো বাহাদুরি না দেখাতে পারে এরা যেন আমার আমরা যখন বসি তখন যেন এরা না আসে এখানে বলছেন ও কুন্তু আনা ও ইবনু মাসউদ ও রাজুল উম্মিন হুজাইল ও বিলাল ও রাজুলানি লাস্তু উসাম্মিহিমা বলছেন আমি ছিলাম আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ছিল সেখানে হুজাইল বংশের একজন ব্যক্তি ছিল এবং বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন আরো দুটো ব্যক্তি ছিল যার নাম আমি বলতে চাচ্ছি না বলেন ফা ওয়াকা ফি নাফসি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে কি ধারণা যে হলো হয়তো উনিও এরকম কোনো ধারণা করলেন ফাহাদ্দাসা নাফসাহু উনি অন্তরে এই বিষয়ে কোনো ধারণা করলেন ফা আনজালাল্লাহু আজ্জা ওয়া জাল ওয়া লা তাতরুদিল লাযিনা ইয়াদউন রাব্বাহুম বিল গাদাতি ওয়া লা শাইয়ি ইউরিদুন ওয়াজহা সূরায় আনআমের 52 নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক নাযিল করে দিলেন এবং আল্লাহ নবীকে বললেন যারা নাকি সকাল সন্ধ্যায় তার রবকে ডাকে আপনি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেন না আন আবি হুবাইরাতা আইদ ইবনে আমরিনিল মুজানি 
وهو من أهل بيعة رضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وسهيب وبلال أبو هبيرة عايز بن عمر المزني رضي الله عنه بلن تو أكشوا بوشة سيلو سلمان سهيب بلال رضي الله تعالى عنهم أي ثانير كيشو غريب صحابي أك بجا جا بوشة سيلن أبو سفيان جاكون أشلو ترى بقولو ما أخذ سيوف الله من عدو الله ما أخذها مثلاً الله تلوار الله هو شطرو ثكى पूरी पुन्नो दाबी आदाय कुत्ते पारण है। तार माने कि जे ए धारणे इन कुनो मनुष्य के तो अल्लाह ताला यातो दिनों बेचे रखे चाहे तो मेला। उहु देर माठे बदोरे माठे एके हत्ता करा कथा चिलो। किंतु अल्लाह ताला तार शत्रु का स्थिति तार तौरवारी पूरा टा पूरी पुन्नो हक आदाय करेंगे तार अर्थोले साहबे के धमका लें, जी मक्कर एक टा लीडर शंपर के तुमरे ये रखूं कथा बोलते पाले, फातन नबी ऐसा सलाम, अखबारा हु, तो तार परे अल्लाह नबी कैसे घटना बोले जी ए घटना आमित अधर के ए बोले ची, ए घटना घोटे ची, हे अबू बकर तुम्ही मनो हाय वो तीन जन के कोस्टो देश, तादर के एक डेटे चो, ट्रक क لَإِنْ كُنْتَ أَغْزَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْزَبْتَهُ رَبَّكَ تُمْ جُدِي إِدِرْ كِي كُشْتُو دَوْ إِدِرْ كِي جُدِي رَغَنْ نِتُو كُرُو تَوْرِ تُمَارُو پُرْ تُمَا رَبْ رَغَنْ نِتُو حُوِي جَوِي سبحان اللہ کارون تارا ہو لو اللہ نسور صحابی تارا دنیا ہی شمپاد نا تھے لیڈر نا ہو کندو تارا اللہ خالص باندہ بی अमी जे कथरा बोल लाम इतेके तुमने रख करे छो कॉल उतारा बोल लो ला यक फिर अल्लाह हूँ या की हे आमर भाई आमर रख करे ने अल्लाह अपना खुमा करे देख मुस्तमे रवायत आन साहले बिन साद ना दिया अल्लाह वनु कॉल कॉल रसूल अल्लाह सल्लम आना वका फिर यतीम फिल जन्नत हा कदा व आशारा बिस सबाबती वल वस्ता � एतिम जरा लालन पालन करे, एतिम के जरा देखाशुना करे, आमादे दुजुना उधरून फिल जन्नते, आमर दुजुन जन्नते की भावे थक बो, वो आशा रवि सबब आते वो लुस्ता, ए दुई हाथ के उइशारा करे चेन, एबं दुई हाथेर मास्क ने एक टू फांक रेखे बोल चेन, जे आमी एबं एतिम पुत्र पालन करी जन्नते ए अवस्था لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَأَشَارَ الرَّابِ وَهُوَ مَالِكُ بُنُ عَنَسْ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى رَوَاهُ مُسْلِمْ ابو حراج اللہ تعالیٰ عنہ تینی بولین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولی چھین جے آمی ایبون جارا ایتیم کے پتی پالون کورے ایتیم تار نیجر ہوگ پا انیر ایتیم ہوگ نیجر ایتیم ताहोले शे जन्नते थक बे एवं अल्लाह ने भी दुई हाथ उंगली भाव इशारों के लिए बोलते हैं जहाँ हमारा दुई जोन पाशा पाशी या वो सब थक बोता होले जरा इतिम दुर्बल मानुष रे जोनों कतो बरो फुजीलो जिद हमारे तादें लालू पान कोट्टे पारी वान हु कॉल कॉल रसूल अल्लाह सल्लम लाइसल अबू हुरा थे के बोलने तो तीनी बोलें रसूल अल्लाह सल्लम बोले चेन वही व्यक्ति मिस्किन ना है जे एक टी खेजुन नहीं है दुई टी खेजुन नहीं है दर्जा थे के चुले जाए एक लोक मा दुई लोक मा नहीं है शे मानुष एक आस्थे के चुले जाए वही व्यक्ति मिस्किन ना है मिस्किन होलो वही व्यक्ति जे आश وفي رواية في الصحيحين بخاري مسلم الأراكتي رواية آشه تيني بولن جي ليس المسكين الذي يتوفو على الناس وي بكتي مسكين نوي جي منوشير كاسي غوري غوري براي تارو دوه لقمت و لقمتان و تمرت و تمرتان ايك لقمة دوي لقمة ايك خجور دوي خجور بيني واشي غورتي تاكي شارا دنيا ولكن المسكين الذي لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. بلشن بركيتو مسكين. أي بكتى؟ جي برو كوستر جي بون جابون كوري. تار إنكام دي شيء تولتة بارهنا. إبوم شيء تار أي غريبية تا مانوشير كاسه بروكاشو كورهنا. إبوم تارو بور مانوش صدقاو كورهنا. كارو مانوش جارينا تار أبسطة تاكي. 
এবং সে মানুষের কাছে চায়ও না কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তি হকদার সে ব্যক্তি আসলেই গরিব তো এই ধরনের গরিবদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে এই ধরনের গরিবদেরকে সেবা করা দরকার এবং তাদের পিছিয়ে সাতকা করা দরকার ওয়ানহু আনি নবী সাল্লাম কল সরু তো আমি তো আমুল ওলিমতি ইউম উহা মাই আতিহা ওয়ুদ আ ইলাইহা মাই আবাহা ওমাল্লা মুজিবি দাওয়াতা ফকত আসাল্লাহ রসুলা ওনার থেকে রয়েত রসুল রসালাম বলেছেন যে ওই ওলিমার খাওয়াটি নিতকৃষ্ট খাওয়া ওলিমার খাওয়া কোনটা বলা হয় যে বিবাহের পরে স্বামী স্ত্রীর মিলনের পরে তার পরের দিন সে যে বিবাহ করেছে তার উচিত আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করার জন্য মানুষদেরকে খাওয়ানো এটা শূন্য কিন্তু বিয়ের দিনে শুধু মেয়ের বাপের কাছ থেকে খুব ধুমধাম খেয়ে আসলেন তার উপর জুলুম করে তার কাছ থেকে ডিমান্ডও নিলেন তো অন্যায় কত করবেন আরও শরীয়ত এটা বলে নাই এটা না যায়স সুন্নতি যেটা সেটা হলে বিবাহের পরে ছেলের বাড়িতে একটা অলিমার দাওয়াত হবে এবং সেই দাওয়াতে গরিবও থাকবে ধনী থাকলেও থাকতে পারে তো বলছেন আল্লাহ নবী বলছেন ওই অলিমা বা যে কোনো দাওয়াত যেই দাওয়াতে এবং যেই অলিমাই গরিব থাকে না বলছেন সেটা হলো নিতকৃষ্ট দাওয়াত নিতকৃষ্ট অলিমা তাহলে গরিবদেরকে থাকতে হবে অথচ আমাদের সমাজে আজকাল ওদেরকে বাইরে বসে রাখা হয় এবং যারা ধনী মানুষ তাদেরকে অনেক আদর আপ্যায়নে তাদেরকে খাওয়ানো হয় আর গরিবদেরকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে হয় তো আল্লাহ নবী বললেন সার রু তাম এ তামুল অলিমা অলিমার খাওয়াটা নিতকৃষ্ট খাওয়া ওই খাওয়া ইয়াম নওহা মাই ইয়াতিহা যে আসতে চায় তাকে নিষেধ করে ওয়ুদ আ ইলাইহা মাই ইয়াবাহা আর যে আসতে চায় না তাকে নিয়ে আসে অমাল্লাম মিজুবি দাওয়া ফকাদ আসাল্লাহ রসুল্লাহ তবে একটা জিনিস কি কেউ যদি তোমাকে দাওয়াত দেয় তাহলে সে দাওয়াতকে গ্রহণ করা শূন্য আর কেউ যদি দাওয়াত পেয়ে দাওয়াত গ্রহণ না করে তাহলে সে আল্লাহ এবং তার রসুলকে অসন্তুষ্ট করলো অফি রেওয়ায়তে ফি সাহিহাইন বুখারি মুসলিম আরেকটি রেওয়ায়তে আসে আন আবি হরাত রাজাল আনহু ধনীদেরকে শুধু ডাকা হয় গরিবদেরকে ডাকা হয় না শরীয়তের পরিভাষা এটা নিতকৃষ্ট খাওয়া যে ব্যক্তি দুটি মেয়েকে লালন পালন করলো দুটি মেয়েকে ছোটবেলা থেকে তাকে লালন পালন করে সুন্দর আদর্শ শিখিয়ে তাকে বড় করে আর একটা ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিল দুটো মেয়ে অন্য রেবাত আছে তিনটা মেয়ে যেটা আগে পরবর্তী আসবে তো দুটো মেয়েকে কোনো ব্যক্তি আল্লাহ যদি কাউকে দান করে অনেক সময় আমরা আমাদের সমাজের যেটা এখন বর্তমান অবস্থা মেয়ে হলে যেটা ওই জাহেলেতে যুগে যে প্রথারা ছিল মেয়ে হলে তারা সমাজে যেন লজ্জাবোধ করত এবং সেই মেয়েদেরকে নিয়ে তারা জীবন্ত মেয়েকে তারা কবর দিত আজকে সমাজেও মেয়ে হলে অনেক সময় আমরা পেপার পত্রিকায় পড়ি মেয়ে হলে নারাজ হয়ে সে মেয়ের সঙ্গে স্ত্রীর সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করে অনেক সময় স্ত্রীকে তালাক দেয় মেয়ে হয়েছে কেন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে মেয়ে হলে তার চেহারাটা কালো হয়ে যায় মানুষকে খবর দেয় না ছেলে হলে খুব খুশি আল্লাহ বলছেন ইহাবুলি মাইয়া শাহ ওই না থা ও ইহাবুলি মাইয়া শাহ উদ্দুকুর ওই সব ওই যুম জুখানা ও ইনা থা ও এ জালু মাইয়া শাহ আকিম আল্লাহ যাকে তাই ছেলে দেয় আল্লাহ যাকে চায় মেয়ে দেয় ছেলে হওয়া বরকত মেয়েও হওয়া বরকত আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন দুটি মেয়েকে যদি কোনো ব্যক্তি সুন্দরভাবে তাকে মানুষ করে লালন পালন করে তাকে যদি বিবাহ সাজী দিয়ে দেয় যা আয়মাল কেয়ামাতি আনা বহু আকা হাতাইন কেয়ামতের দিন সে আসবে আমি এবং সে বলছে দুই হাতের অঙ্গুলিকে একসাথে মিলিয়ে দিয়েছে কেয়ামতের দিন এভাবে একসঙ্গে থাকবো তাহলে এই ফজিলত যদি মানুষ জানে তাহলে কেমনি করে মেয়ে হলে তার কপালে চামড়াটা জড়ে যায় আর তার চেহারা যেন দুঃখ চলে আসে এটা একটা মুসলমানের হওয়া উচিত নয় সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মনোলী আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করছি পরবর্তী আলোচনা শোনার আহ্বান রেখে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি ও আখরুদ আওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকা
কখনো কয়েক ফোটা পানি একজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে কখনো সামান্য একটি উপহার হতে পারে মহামূল্যবান কখনো একটি জীবন দর্শন মানুষের মনে জাগাতে পারে আশার আলো তবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পেছনে ফেলে আসা আমাদের পদচিহ্ন মুক্ত হস্তে দান করুন সেই পদচিহ্নই রেখে যান যেভাবে স্রষ্টা আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করতে বলেছেন পিস টিভি মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর জাকাত পাঠিয়ে দিন পিস টিভি কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোড 48 ক্যালথর্প রোড বার্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড B1518TH শর্ট কোড 300083 সুইফট বিআইসি কোড IBO BZB22 আইব্যান GB52 LOID 3096340102492 পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান